హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఈ క్లాస్లో మనము ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పవర్ స్టేషన్ గురించి చదువుకుంటాం దట్ ఈస్ స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ దీన్ని స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ అంటారు లేదా దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది దీన్ని స్టీమ్ లేదా థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే రెండు నేమ్స్ అనమాట స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్స్ లేదా థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అని కూడా అంటారు షార్ట్ కట్ లో నేను చెప్పాలంటే దీన్ని టీపీఎస్ అని పిలుస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోర్స్ లో మొత్తం కూడా మనము టీపీఎస్ అని అంటాం టీపీఎస్ అని అంటే ఏంటంటే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లేదా స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ఏంది పవర్ స్టేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవి ఏం చేస్తున్నాయి దే ఆర్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఓకే ఇప్పుడు పవర్ స్టేషన్ అనమాట ఒక పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ ఉంది లేదా ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఒక స్టేషన్ అంటే ఈ స్టేషన్ లోపల ఎన్నో ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇది మన పవర్ హౌస్ లేదా పవర్ స్టేషన్ అంటాం ఈ పవర్ స్టేషన్ ఇన్పుట్ ఏదైనా ఒక ఎనర్జీ ఉండొచ్చు కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది దాన్నే మనం ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ అంటాం అనమాట ఏదైనా ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసేది మాత్రమే పవర్ స్టేషన్ అనమాట సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగిన డివైస్ ఏంటి అర్థమవుతుందా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగిన డివైస్ ఏంటంటే ఒక జనరేటర్ అంతే కదా జనరేటర్ అంటే అదే కదా జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఏ విధంగా ఇస్తుంది జనరేటర్కి ఏది ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్గా ఇస్తే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్గా వస్తుంది సో ఒక జనరేటింగ్ స్టేషన్ అంటే ఒక పవర్ స్టేషన్ అంటే కంపల్సరీ దానిలో ఒక జనరేటర్ ఉండాలి జనరేటర్ అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికలే కదా మనకు కావాల్సింది పవర్ స్టేషన్ అవుట్పుట్ కూడా ఎలక్ట్రికలే సో కానీ ఈ జనరేటర్కి మాత్రం ఇన్పుట్ మెకానికల్ అంటే నేను ఒక మాట చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ మనకి ఈ యూనివర్స్లో లేదా ఈ భూమి మీద ప్రక శక్తి వనరులు అంటే ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అనేవి ఎప్పుడు ఒక దే ఒక దగ్గర కన్సిస్టెంట్గా లేవు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్కాటర్ అయ్యి అనీవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణ స్టేట్లో తీసుకుంటే రామగుండం దగ్గర అని చెప్పేసి అక్కడ బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి సింగరేణి ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే మనకు బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి అదే హైదరాబాద్ పక్కన ఉన్నాయి ఆ బొగ్గు గనులు లేవు కదా బొగ్గు అనేది ఎక్కడ లేదు ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉన్న బొగ్గులో చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది బొగ్గులో ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా అందుకే కదా బొగ్గుని మనం కాదేస్తే దాని నుంచి హీట్ అండ్ లైట్ వస్తుంది మనకి ఆ ఎనర్జీని మనము అక్కడి నుంచి ట్యాప్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆ ఎనర్జీ రిసోర్స్ని నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే నీకు ఒక జనరేటర్ కావాలి ఈ జనరేటర్ నీకు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే జనరేటర్కి ఏ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి మెకానికల్ ఇవ్వాలి సో నీ దగ్గర ఏముంది కోల్ ఉంది కోల్ ఉంది కదా బొగ్గు ఉంది కోల్ ఆర్ ఏదైనా కానీ ఆయిల్ అని కావచ్చు ఓకే కోల్ ఆర్ ఆయిల్ ఏదో ఒక ఫ్యూయల్ ఉంది మనకి ఈ ఫ్యూయల్ని మనము ఏదో ఒకటి చేసి మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీని మనం జనరేటర్కి ఇస్తే నీకు అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో ఈ మధ్యలో జరుగుతున్న ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ కోల్ లేదా ఆయిల్ని మనం ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్గా ఇస్తూ దాన్ని ఫైనల్గా మనము మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసి జనరేటర్కి ఇచ్చి జనరేటర్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడమే ఒక పవర్ స్టేషన్లో జరిగే మెయిన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే సో ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్కి ఇన్పుట్ ఎనర్జీ అలా ఇన్ ఇన్పుట్ ఫ్యూల్ ఏంటి ఇన్పుట్ పెట్రోల్ ఏందన్నట్టు పెట్రోల్ లా అన్నట్టు అని చెప్పొచ్చు కదా అంటే ఏంటంటే ఒక కోల్ లేదా ఆయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫైనల్గా ఒక పాయింట్ ఇన్ ఏ స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ ఫ్యూల్ ఏమై ఉంటుంది అని అంటే ఇన్ ఏ స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కోల్ ఆర్ ఆయిల్ ఈ రెండింటిలో ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ కంట్రీలో ఏ ఫ్యూల్ అనేది మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతుంది అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరబ్ కంట్రీస్ పోయినారు అమెరికా పోయినారు వేరే కంట్రీస్లో వెళ్తే అక్కడ కోల్ కంటే ఆయిల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఉన్న థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆయిల్ మీద రన్ అవుతుంటాయి మనకి ఇండియాలో ఆయిల్ కంటే కోల్ రిసోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నది సో మనది కోల్ అనమాట సో ఇన్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ హ్యావ్ కోల్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్ ఇది మన ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇండియాలో మెజారిటీగా అన్ని థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో మనం యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్ ఏంటి ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూయల్ అంటే మనము ఫస
మన టోటల్ పవర్ని మూడు భాగాలు చేస్తే అందులో రెండు భాగాలు మొత్తం పవర్ కూడా మనకి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ నుంచి వస్తున్నాయి సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ సే దాట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పవర్ స్టేషన్స్ అందుకే మన సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్కి యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ పవర్ స్టేషన్స్ మెజారిటీ మ్యాక్సిమమ్ క్వశ్చన్స్ మెజర్ వేజ్ మేజర్ వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ యొక్క మన పవర్ ప్రొడక్షన్లో షేర్ నెక్స్ట్ ఇండియాలో ఉన్న ఆల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్కి ఇన్పుట్ ఫ్యూల్ ఏంటి కోల్ యాక్చువల్గా ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లేదా స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి పవర్ స్టేషన్ అంటే ఓకే ఏదో ఒక ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను అన్నాం ఇప్పుడు ఈ పవర్ స్టేషన్లో మెయిన్ కాంపనెంట్ ఏంటి స్టీమ్ స్టీమ్ అంటే ఏంటి ఆవిరి వాటర్ యొక్క ఆవిరి వాటర్ని బాయిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆవిరి వస్తుంది కదా దాన్ని స్టీమ్ అంటాం ఓకే వాటర్ని బాయిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒక స్టీమ్ వస్తుంది ఆ స్టీమ్ని యూజ్ చేసుకొని మనము పవర్ స్టేషన్లో మనము ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అనేది చేస్తుంటాం అది కూడా చూద్దాం అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఫస్ట్ ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్కి ఇన్పుట్ మనం ఏమి ఇస్తున్నామో మనము కోల్ ఇస్తున్నాం కదా ఇంధనం ఏంటి కోల్ సిఓఏఎల్ కోల్ అనేది మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చే ఫ్యూల్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ కోల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కోల్ని ఎవరికి ఇస్తామంటే ఒక బాయిలర్కి ఇస్తాం బాయిలర్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన ఇంట్లో ఉన్న ఒక స్టవ్ లాంటిది స్టవ్కి కింద ఏముంటుంది కింద స్టవ్ ఫైర్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది దానిపైన మనం ఏదైనా ఒక ఒక వెజల్ కానీ ఒక గిన్నె కానీ పెట్టుకుంటాం కదా ఆ కాంబినేషన్ బాయిలర్ అనమాట సో బాయిలర్లో ఏముంటుంది అంటే కింద ఫర్నేస్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్నేస్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫర్నేస్లో కోల్ వేసి మనము వీ విల్ స్టార్ట్ ఫైరింగ్ ఇట్ ఫైరింగ్ ఇట్ మనకి పెద్ద పెద్ద మంటలు వస్తాయి బాయిలర్లో పైన పెద్ద కంటైనర్ ఉంటుంది ఆ కంటైనర్లో వాటర్ ఉంటుంది ఈ బాయిలర్ లోపల వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది అందుకే దాన్ని బాయిలర్ అంటాం వాటర్ని బాయిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది బయటికి నీకు స్టీమ్ వస్తుంది ఓకే ఏమొస్తుంది స్టీమ్ వస్తుంది స్టీమ్ అంటే ఏంటి వాటర్ని బాయిల్ చేస్తే దాని యొక్క ఆవిరి స్టీమ్ అంటాం కదా అది ఒక చాలా స్పీడ్తో చాలా వెలాసిటీతోనే వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనం ఎంత టెంపరేచర్ ఇస్తే అంత ఫాస్ట్గా అంత స్పీడ్గా ఆ స్టీమ్ అనేది ఆ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్లో ఏముంది ఈ స్టీమ్ అనేది ఒక మూవింగ్ స్టీమ్ కదా దానిలో కొంత కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే మూవ్మెంట్ ఉంది కదా ఆ దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ ప్లేస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ టర్బైన్ ఒక టర్బైన్ అనే ఒక డివైజ్ని పెడతాం అనమాట టర్బైన్ అనే కూడా డివైజ్ అంటే ఏముంటుంది అంటే దానికి ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక బ్లేడ్స్ ఉంటాయి ఈ టైప్లో కొన్ని బ్లేడ్స్ ఉంటాయి అనమాట నేను ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పట్లేదు టర్బైన్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు బేసిక్గా చెప్తున్నాను అదే ఈ రకంగా ఒక రన్నర్ ఉంటుంది ఇట్లా బ్లేడ్స్ ఉంటాయి దానిపైన ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్ అనేది మనం ఒక పైప్ నుంచి ఒక ప్రెషర్ స్టీమ్ ప్రెషర్ అనేది బ్లేడ్స్ మీద కొడితే ఏమవుతుంది ఇది తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వీల్ అనేది తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఏమైపోయింది ఈ స్టీమ్ని మనం ఏం కన్వర్ట్ చేసాం ఈ స్టీమ్ని ఒక రొటేషన్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు టర్బైన్ అనేది అవుట్పుట్ ఏముంది మెకానికల్ రొటేషన్ ఉంది ఈ రొటేషన్ ఎవరికి ఇస్తాం మనము ఒక జనరేటర్కి ఇస్తాం జనరేటర్ని రొటేట్ చేస్తేనే కదా మన బయటికి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ వచ్చేది అదే కదా సో ఇది మన థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో లేదా స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్లో యూజ్ చేసే ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఒక్కసారి మనం ఎనర్జీస్ని చూస్తే మనము లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పాం అంటే ఎనర్జీ అనేది ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కానీ మనము క్రియేట్ చేయలేం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కూడా మనం డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయలేం యూనివర్స్లో ఎక్కడ ఉన్న లేదా భూమి మీద ఎక్కడ ఉన్న ఏదో ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనము దాన్ని పట్టుకొచ్చి రకరకాలుగా ప్రాసెస్ చేస్తూ ఫైనల్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెసే ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఏదైనా పవర్ స్టేషన్లో జరిగేది ఇప్పుడు మనకి భూమి మీద డైరెక్ట్ దొరికేది ఏంటి కోల్ దొరుకుతుంది కోల్లో ఏముంటుంది కోల్లో కెమికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఓకే ఈ కెమికల్ ఎనర్జీ ఉంది ఈ కెమికల్ ఎనర్జీని ఫస్ట్ మనం ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ కోల్ అనేది బాయిలర్కి ఇచ్చి బాయిలర్ నుంచి మనము స్టీమ్ రూపంలో ఈ కోల్లో ఉన్న హీ కెమికల్ ఎనర్జీని మనం బర్న్ చేసి కాలబెట్టి ఒక ఫైర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైర్ ద్వారా బాయిలర్లో ఉన్న వాటర్ని బాయిల్ చేసి మనము స్టీమ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం ఆ స్టీమ్లో ఉన్న ఎనర్జీ ఏంటి హీట్ ఎనర్జీ దాన్నే మనం థర్మల్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటాం అనమాట ఏమంటారు థర్మల్ ఎనర్జీ స్టీమ్లో ఉండేది ఏంటి థర్మల్ ఎనర్జీ సో మనకి ఈ పవర్ స్టేషన్లో మెయిన్ కాంపనెంట్ స్టీమే కాబట్టి ఈ స్టీమ్లో ఉన్న ఎనర్జీ థర్మల్ ఎనర్జీ అంటాం కాబట్టి
మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది సో దీన్ని బట్టి మనము ఒక పాయింట్ మనం క్లియర్గా చెప్పచ్చు ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే కంపల్సరీగా మనకి మూడు ఐటమ్స్ ఉండాలి ఏంటి ఆ మూడు ఐటమ్స్ ఒకటి కంపల్సరీ బాయిలర్ కావాలి ఇంకోటి ఏం కావాలి కంపల్సరీ టర్బైన్ కావాలి కంపల్సరీ ఇంకోటి ఏం కావాలి ఒక జనరేటర్ కావాలి ఈ మూడు ఉంటేనే నీకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ నడుస్తుంది ఈ మూడిటితో పాటు ఇంకా చాలా చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి అవి ఏం లేకపోయినా కానీ ఇవి కంపల్సరీ ఉండాలి లేకపోతే నీకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ కాదు ఇప్పుడు బాయిలర్లో ఏం చేస్తున్నాం మనము ఒక ఫ్యూయల్లో ఆయిల్ లేదా కోల్లో ఉన్న కెమికల్ ఎనర్జీని మనము థర్మల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం టర్బైన్లో ఏం చేస్తున్నాం టర్బైన్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కింద స్టెప్ బై స్టెప్ పాయింట్ వైజ్ రాసుకోండి బాయిలర్ బాయిలర్ కన్వర్ట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ టు థర్మల్ ఎనర్జీ టర్బైన్ కన్వర్ట్స్ థర్మల్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ జనరేటర్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టర్బైన్ కన్వర్ట్స్ థర్మల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ సారీ సో ఆ విధంగా మీరు స్టెప్ అన్ని పాయింట్స్ రాసుకోండి ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి బేసిక్ బిట్స్ దగ్గరనే మిమ్మల్ని ఎక్కువ టెస్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ యొక్క ఫార్మల్ డెఫినేషన్ చూద్దాం వాటర్ బాయిల్ అయితే స్టీమ్ బయటకు వస్తుంది కదా ఆ స్టీమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే హై ప్రెషర్స్ అండ్ టెంపరేచర్ మనం ఎంత ఎక్కువ హీట్ పెడితే మనకు అంత ప్రెషర్ తో స్టీమ్ బయటకు వస్తుంది అంత టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టీమ్ ది అండ్ దిస్ స్టీమ్ ఈజ్ యూస్ టు డ్రై ద టర్బైన్ అంతే కదా ఈ స్టీమ్ వెళ్ళేసి టర్బైన్ రెడ్స్ ది గుర్తుతాయి అన్నమాట గుర్తుంటే ఏమవుతాయి ఆ టర్బైన్ అనేది రొటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ టర్బైన్ నే మనం ఏమని చెప్తాం అంటే ప్రైమ్ మూవర్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట ప్రైమ్ మూవర్ ప్రైమ్ మూవర్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక జనరేటర్కి ఇన్పుట్ ఎనర్జీ ఏం కావాలి మెకానికల్ ఎనర్జీ సో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఒక జనరేటర్కి ఇచ్చే డివైజ్నే ప్రైమ్ మూవర్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ప్రైమ్ మూవర్ ఏంటి టర్బైన్ అనేది ప్రైమ్ మూవర్ ఓకే టర్బైన్ అనేది ఒక ప్రైమ్ మూవర్ సో విచ్ ఈస్ కపుల్డ్ టు ఏ జనరేటర్ ఆ జనరేటర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ఏ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే మనం మెయిన్గా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నది ఏంటి మనం మెయిన్గా ఇన్పుట్ ఇచ్చేది కోల్ ఈ కోల్ని మనం ఫైనల్గా ఏం చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కోల్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసే దానికి ముందు అది త్రీ స్టేజెస్లో అది కన్వర్షన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ కోల్ నుంచి థర్మల్ అయింది థర్మల్ నుంచి మెకానికల్ అయింది ఫైనల్గా ఎలక్ట్రికల్గా వచ్చింది అంటే త్రీ స్టేజెస్లో కన్వర్షన్ జరుగుతుంది ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ బాయిలర్ దగ్గర ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది టర్బైన్ దగ్గర ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది జనరేటర్ దగ్గర ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అంటే మనకి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఎనర్జీ ప్రకారం ఎనర్జీ అనేది ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ప్రాసెస్లో కొంత లాస్ కూడా ఉంటుందని మనకు తెలుసు అంటే కోల్ అనేది కెమికల్ ఎనర్జీ థర్మల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయ్యే ముందు కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో బాయిలర్ దగ్గర లాసెస్ జరుగుతుంది మళ్ళీ థర్మల్ నుంచి మెకానికల్ కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో టర్బైన్ దగ్గర లాసెస్ ఉంటాయి జనరేటర్ లోపల కూడా లాసెస్ ఉంటాయి అంటే మూడు స్టేజెస్లో లాసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకొని ఫైనల్గా మనకు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వస్తుందంటే ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది చాలా తక్కువ వస్తుంది మనం వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడితే కోల్ మీద నీకు బయట ఎంత ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వస్తుంది తెలుసా దాదాపు ముప్పై రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయలే వస్తుంది నీకు అంటే ఇది ఏమైనా ఎఫిషియంటా నో ఇట్ ఈస్ వెరీ పూర్ ఎఫిషియంట్ అంటే మన దగ్గర అన్ని పవర్ స్టేషన్స్లో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ వెరీ పూర్ ఓకే ఇక్కడ రాస్తున్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే ది ఎఫిషియన్సీ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టీపీఎస్ ఈజ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ అని అంటాం అనమాట మనకి స్టాండర్డ్గా టెక్స్ట్ బుక్స్లో కానీ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ ఎంత థర్టీ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే దిస్ ఇస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతుంది ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ సిలబస్లో ఉంటే ఈ పాయింట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఓకే ఈ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి చాలా ఎందుకు థర్టీ టూ పర్సెంట్ అంటే త్రీ టైమ్స్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది సిస్టమ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి సో త్రీ టైమ్స్లో మనకి లాసెస్ జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ లాసెస్ వస్తాయి మనకి బాయిలర్ దగ్గర లాస్
మూడు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి త్రీ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి ఏంటి ఆ త్రీ ఇన్పుట్స్ టు ఏ బాయిలర్ ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ బాయిలర్ అంటే ఏముండాలి వాటర్ ఉండాలి కదా ఫస్ట్ బాయిలర్లో వాటర్ పోయాలి ఫస్ట్ వాటర్ ఇన్పుట్ ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం బాయిలర్కి ఇంకోటి ఏం ఇన్పుట్ ఉండాలంటే ఎయిర్ ఇన్పుట్ ఉండాలి అండ్ ఇంకో ఇన్పుట్ ఏముండాలంటే ఫ్యూయల్ ఇన్పుట్ ఉండాలి ఫ్యూయల్ ఇన్పుట్ అంటే కోల్ ఇప్పుడు కోల్ ఇచ్చి మనం కోల్ని అక్కడ ఫైర్ చేయాలంటే మనకు అక్కడ ఎయిర్ ఉండాలి కదా ఎయిర్ ఉంటుంది కదా మోర్ ఎయిర్ మోర్ ఆక్సిడేషన్ మోర్ బర్నింగ్ సో ఒక బాయిలర్కి కంపల్సరీ త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి ఏంట త్రీ ఇన్పుట్స్ వాటర్ ఎయిర్ అండ్ ఫ్యూయల్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ బాయిలర్కి ఇవన్నీ ఇచ్చి మనం కంబర్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి స్టీమ్ వస్తుంది ఈ స్టీమ్ అనేది దేనికి ఇస్తున్నా మనం ఒక స్టీమ్ టర్బైన్కి ఇస్తే స్టీమ్ టర్బైన్ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ వస్తుంది కదా ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ అనేది మనము మన బస్ బార్స్కి ఇన్ఫినిటీ బస్ బార్కి మనం సప్లై చేస్తాం బస్ బార్ ద్వారా మనం ట్రాన్స్మిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అదంతా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఒక స్టీమ్కి మనము ఒక స్టీమ్ టర్బైన్కి స్టీమ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే మెకానికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ వస్తుందని తెలుసు ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్ అంతా ఇప్పుడు ఆ బ్లేడ్స్ని రొటేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఆ బ్లేడ్స్ని రొటేట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలన్నది పాయింట్ అనమాట సో స్టీమ్ అనేది ఆ స్టీమ్ టర్బైన్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గాలి ఉంది ఒక గాలిని నేను ఒక టర్బైన్ లాగా ఒక 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 కంపార్ట్మెంట్ తయారు చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాక్స్ ఉంది ఆ బాక్స్ లోపల ఒక వీల్ ఒక వీల్ ఈ టైప్లో ప్లేస్ చేశాను నేను ఇటు పక్కన నుంచి నేను గాలి ఇన్పుట్ ఇచ్చాను నేను దీనికి అటు హై ప్రెషర్తో గాలి ఈ బ్లేడ్స్ మీద కొడితే ఇది తిరగడం స్టార్ట్ అయింది ఈ తిరిగిన తర్వాత ఈ గాలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి బయటికి ఎక్కడైనా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోవాలి కదా సో మనకి ఒక ఎగ్జాస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఒక టర్బైన్కి ఇన్పుట్ ఉంటుంది అవుట్పుట్ ఉంటుంది సో దాట్ మనం ఇస్తుంటే ఇది ఈ బ్లేడ్ని తిప్పేసి కిందికి వెళ్ళిపోతూ బయటికి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో స్టీమ్ టర్బైన్కి ఏంటంటే మనకి మామూలుగా అట్మాస్ఫియర్కి ఎగ్జాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట అట్మాస్ఫియర్ అంటే బయట సాధారణంగా వాతావరణంగా వదిలేస్తాం కానీ మనము ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఆల్రెడీ లో ఎఫిషియన్సీ కాబట్టి ఆ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ ప్లేస్ ఏ కండెన్సర్ సో ఇక్కడ ఏం పెడతాం ఒక కండెన్సర్ పెడతాం అనమాట ఓకే కండెన్సర్ పెడతాం అనమాట కండెన్సర్ వల్ల మనకి స్టీమ్ టర్బైన్కి ఏంది మనకు వచ్చే లాభం అని ఒక పాయింట్ అనమాట ఏంటి మనకు వచ్చే పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్ టర్బైన్కి మనం స్టీమ్ ఇస్తున్నాము అది స్టీమ్ టర్బైన్ తిప్పేసి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం సింపుల్గా మనం స్టీమ్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఖాళీ తిప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది అంటే సో ఓవరాల్గా మనకి లాసెస్ అనేది ఎక్కువ ఉందన్నమాట టర్బైన్లో ఏంటంటే మనం స్టీమ్ యొక్క ఫుల్ కెపాసిటీ యూస్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఆ ఫుల్ కెపాసిటీ యూస్ చేసుకోవడానికి కండెన్సర్ పెట్టాలి కండెన్సర్ పెట్టాలి ఏ విధంగా అంటారా సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక ఇక్కడ ఒక స్టీమ్ టర్బైన్ ఉంది ఈ స్టీమ్ టర్బైన్కి నేను ఇన్పుట్ స్టీమ్ ఇస్తున్నాను ఈ స్టీమ్ అనేది సమ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎంత ప్రెషర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ బార్ ప్రెషర్ ఉంది హండ్రెడ్ బార్స్ అని అంటారు అనమాట ఓకే హండ్రెడ్ బార్ ప్రెషర్ మనం స్టీమ్ టర్బైన్కి ఇన్పుట్ స్టీమ్ ఇస్తున్నాం ఈ హండ్రెడ్ బార్స్ అనే బట్టి ప్రెషర్ లోపల వీల్స్ని తిప్పేసరికి ఆ ప్రెషర్ అనేది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా డ్రాప్ అయ్యి లెటర్స్ ఏ ఇది బయటికి అట్మాస్ఫియర్కి మనం ఎగ్జాస్ట్ పెట్టాం అట్మాస్ఫియర్కి ఎగ్జాస్ట్ బయటికి సైలెన్సర్ లాగా బయటికి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్కి ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఏ ఎగ్జాంపులే టెన్ బార్స్ అనుకుందాం అట్మాస్ఫియర్లో జనరల్గా ఉండే ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇప్పుడు మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే ఎయిర్ ప్రెషర్ అన్నది టెన్ బార్స్ అనుకుంటే మనం ఇన్పుట్ ఎంత ఇస్తున్నాము హండ్రెడ్ బార్స్ ఇస్తున్నాం అవుట్పుట్లో ఎంత ఉంది టెన్ బార్స్ ఉంది అంటే నెట్ ప్రెషర్ ఎంత అవైలబుల్ ఉంది మనకి స్టీమ్ టర్బైన్ లోపల హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ నైంటీ బార్స్ ప్రెషర్ ఉన్నది కానీ నువ్వు యాక్చువల్గా జనరేట్ చేస్తున్న ప్రెషర్ ఎంత నువ్వు జనరేట్ చేసేది టెన్ బార్స్ అంటే నువ్వు యాక్చువల్గా జనరేట్ చేసేది హండ్రెడ్ బార్స్ కానీ ఈ స్టీమ్ టర్బైన్కి ఎంత వస్తుంది నెట్ నైంటీ బార్స్ మాత్రమే వస్తుంది అంటే మిగతా టెన్ బార్స్ ప్రెషర్ వేస్ట్ అయ్యి కదా అంటే నువ్వు ఆ ప్రెషర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా నువ్వు యూస్ చేసిన ఫ్యూయల్ ఎయిర్ వాటర్ ఎంత వేస్టేజ్ కదా ఎందుకు సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనము అట్మాస్ఫియర్కి మనం ఎగ్జాస్ట్ ఇవ్వకుండా ఈ ఎగ్జాస్ట్ని తీసుకుపోయి ఒక కండెన్సర్ పెడతాం అనమాట కండెన్సర్లో ఏముంటుం
वाटर ने कूल दी वी विवर्ट बैक इंट स्टीम ने कूल वी वि कन्वर्ट बैक इंटू वाटर यह कंडन ने मैं वाटर का कन्वर्टे कंडन प्रोड्यूस कंडन वाटर ने मोता मन पंप बैठे मन मल्ली वाटर सर्क्यूट कलम अंत अदे वाटर ने मन रीसैकिल अंत यह वटर ने तस्को फस्ट वटर बाॉयर पोस्तम बाॉयर स्टीम प्रोड्यूस आ स्टीम टर्बैन टर्बैन दिपन तरह बैलें स्टीम अंत कंडनस मल्ल तिगी वाटर ला कनवर्टे अभी थ्रू पंप द्वारा मल्ल बाॉयर लिखी सैकिल जो अन्ट ओके इप्ड मन चूँ सैकिल इपू वाटर अने बाॉयर स्टीम कनवर्टे स्टीम टर्बैन यूजफुल वर्क अगेन कंडनस इकड़ पंप द्वारा मल्ल बाॉयर के अंत इद सैकिल जो कदा वाटर अने रौंड को कईकिल इपड़ सैकिल नेमंटारे विधा सैकिल दी चाल इंपारटे पेर दीन पेरे यांकि सैकिल अटारन एंटी यांकि सैकिल यांकि सैकिल अंत इधे बाॉयर स्टीम टर्बैन नीचे बाॉयर नीचे स्टीम प्रोड्यूस स्टीम टर्बैन नीचे मल्ल कंडन पंपी कंडन द्वारा मल्ल और पंप को पंपी पंप द्वारा मन मल्ल तिगी बाॉयर को पंपे प्रासेस ने स्टीम ने अटे फुटबा आड़को सिंपल चेपाले वाटर ने स्टीम ने दाने यांकि सैकिल अटार मन की चला चाल इंपारटेटे ए स्टीम पवर् स्टेशन आर ए टर्मल पवर् स्टेशन आपरेट आंकि सैकिल दिश वेरी वेरी इंपारटे बिट इध मन की थर्मल पवर् स्टेशन चाप्टर चला चला इंपारटे क्वेश्चन चाल चाल इंपारटे बिट थर्मल पवर् स्टेशन आपरेट आत् सैकिल यांकि सैकिल इतम की कांपटेट एग्जाम अपेर दिल्ली उ पाइंट ओके इध थर्मल पवर् स्टेशन यांकि सैकिल इन रोज यांकि सैकिल अंत चुको यानी इप्ड ऐक्चुअल यांकि सैकिल अंत इन चूस्त अटे स्टीम अने विधा प्रासेस आवड़मे यांकि सैकिल सो यांकि सैकिल अंत इधन यांकि सैकिल संबंधी वरुक इंको क्वेश्चन वस्तु अद आलरे मन तेजे एफिशिय आफ् यांकि सैकिल अड़ता है एटी एफिशिय आफ् यांकि सैकिल एफिशिय आफ् यांकि सैकिल अंत इंदा चुप्न का अरउंड ट्वेंटी नये टू थर्टी टू पर्सेंट मध्य उन्ट सो मन आपशनस नई टू थर्टी टू पर्सेंट दगर आपशन चूज के एग्जाम वो सो एफिशिय आफ् यांकि सैकिल आना एफिशिय आफ् थर्मल पवर् स्टेशन आना दादा रोटे डिफरें सो ई वालू गुर्त ओके सो वूपाय पड़ते मन मुफे रूम रूपये मुफे रूपये वस्तनाई इनपुट नीचे अवटपुट कंपेर सो दीन वाल मन के सर मन की लाभ में दपिस्ट मन इंको दार ले फैक्ट चेपाले एनर्जी रिसोर्स मन एनर्जी अनेल एलक्ट्रिकल एनर्जी अभी कावाले सो दिश दि ओनली सोर्स दट कैन गिव यू बल्क अमौंट आफ पवर सो दी मन का कोल रिसोर्स मन दर चाल आई रिसोर्स एक्वनाई थ्रूट दि वर्ल्ड देर फोर मन बल्क अमौंट आफ पवर एपूल पवर बल्क जनरेट की मन को वन अंड ओनली सोर्स थर्मल पवर् स्टेशन अन्ट एफिशिय तक उपड़ी मन वीट प्रिफर से मैं इंडिया सिक्सटी सैवन पर्सेंट आफ जनरे फ्रम थर्मल पवर् स्टेशन अन्ट सो नैक्स्ट इंत तक उर्मल पवर प्लांट एफिशिय दाँ विधा इंप्रूव चयु सैन अं टेक्नजी रोज रोज इंप्रूव कदा ये विधा इंप्रूव चयु सो यस दर्ज ए टेक्निक टू इंप्रूव एफिशिय एफिशिय मैं इतना सिंबल ईटा अब सिंबल तो रिप्रजेंट टू इंप्रूव एफिशिय एम चयु एम चयुन मूड मूड फैक्टर्स उठाई सो थर्मल पवर् स्टेशन या एफिशिय अने मूड पारामीटर्स मेद डिपेंड साधारण मूड पारामीटर्स मन विधा कंट्रोल एफिशिय इंप्रूव चेचना चुदा सो फस्ट पारामीटर एंटे टेमपरेश आफ् द स्टीम नैक्स्ट फैक्टर वे प्रेजर आफ् द स्टीम द थर्ड फैक्टर वे प्रेजर इन कंडन सो मूड फैक्टर्स पैन और थर्मल पवर् स्टेशन या आपरेंग एफिशिय अभी डिपेंड अत मूड फैक्टर्स मन एम चे मैं एफिशिय इंक्रीज के टेमपरेश आफ द स्टीम इंक्रीज के कवाले इफ यूर एबल टू इंक्रीज द टेमपरेश आफ द स्टीम थर्मल पवर् स्टेशन एफिशिय अभी इंप्रूव अवतेंटे एफिशिय अंत थर्ट टू नीचे फिगर अब फार्थ फिफ्टी दाकूड हो प्रेजर आफ द स्टीम स्टीम प्रेजर पुकना मन की आटोमेट एफिशिय अभी फर्दर इंक्रीज अ प्रेजर इन द कंडन इपी कंडन प्रेजर एक् तक तक उत तक अंत मे सो प्रेजर इन द कंडन तक मन के एफिशिय इंप्रूव अन्ट सो मूड फैक्टर्स अने चाल इंपारटे वीट रास्को वीट डैरक्ट एग्जाम ये विधा अड़गुच्छ ओके ये विधि अड़ना रहा सिद्ध उ नैक्स्ट आस्पेक्ट वे आलरे चपेन का मन इक इनपुट लैवल्लो अंत मन फ्यूल की कैमिकल एनर्जी उ ओके कैमिकल एनर्जी अभी एवरक बाॉयर की बाॉयर नीचे अवटपुट एम स्टीम ले थर्मल एनर्जी अने अवटपुट वस्तु कदा थर्मल एनर्जी अंत इकड़ो इनपुट इकटपुट अंत बाॉयर एफिशिय क्या एफिशिय डिफैन एक्त इनपुट अवटपुट उठे अब एफिशिय डिफैन इपड़ो बाॉयर उ बाॉयर एम चुनाव बेसीग बेसीग बाॉयर अभी आ कोल्ला कैमिकल एनर्जी रसायनिक एनर्जी 
అది హీట్ ఎనర్జీ అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ రూపంలో కన్వర్షన్ చేస్తుంది సో ప్రతి కన్వర్టింగ్ డివైస్ కన్వర్ట్ చేస్తున్న ఒక డివైస్ అని అంటే ఒక ఇన్పుట్లో ఒకటి ఇస్తే అవుట్పుట్లో ఒకటి కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా సో దీనికి ఒక ఎఫిషియన్సీని డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట బాయిలర్ కూడా ఎఫిషియన్సీని డిఫైన్ చేయొచ్చు బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది దీన్ని ఈటా బి అని అంటాం అనమాట బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే థర్మల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ బై కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ అంటాం సాధారణంగా మనకు తెలిసింది ఏంటి ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ఎఫిషియన్సీ ఏంటంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంటే ఇచ్చే ఇన్పుట్లో అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫిషియన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నాం అనుకోండి ఎఫిషియన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మన లోపలికి వంద రూపాయలు ఇస్తే బయటికి కూడా నీకు వంద రూపాయలు వస్తుందని దాని మీనింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అది లేదు ఎఫిషియన్సీ నైంటీ పర్సెంట్ అని అన్నాం అనుకోండి అంటే నువ్వు ఇన్పుట్ వంద రూపాయలు ఇస్తే నీకు బయటికి నైంటీ పర్సెంటే వస్తుంది నైంటీ రూపీసే వస్తుంది బయటికి అన్నట్టు సో ఆ విధంగా మనం ఎఫిషియన్సీని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ అ బేసిక్ స్టూడెంట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇది అర్థం చేసుకోవచ్చు మీకు ఆల్రెడీ ఎఫిషియన్సీ గురించి తెలిస్తే నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ బాయిలర్ దగ్గర ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది స్టీమ్ టర్బైన్లో జరుగుతుంది స్టీమ్ టర్బైన్లో ఇన్పుట్ ఎనర్జీ ఏంటి థర్మల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ ఎనర్జీ ఏముంటుంది మెకానికల్ ఎనర్జీ కదా సో మెకానికల్ థర్మల్ టు మెకానికల్ కన్వర్షన్ జరిగినప్పుడు టర్బైన్ దగ్గర కూడా ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది సో ఈ టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఏమని అంటారంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ బై థర్మల్ ఇన్పుట్ ఇది స్టీమ్ టర్బైన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనమాట టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్ దగ్గర చూడండి ఇక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ సో ఆల్టర్నేటర్ కూడా ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఇట ఈ అంటాం దీన్నే ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ ఆల్టర్నేటర్ ఎఫిషియన్సీ అంటారు సో దీన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ బై మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ అని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు సో ఇది టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ కదా ఈ టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఇంకొక పేరు ఉంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ మనకి ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది టర్బైన్ ఎఫిషియన్స్ అంటే ఇదే దాన్ని మనం థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అని కూడా అంటారు సో ఇక్కడ మూడు ఎఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మూడు స్టేజెస్లో పవర్ అనేది కన్వర్ట్ అవుతుంది కెమికల్ నుంచి థర్మల్కి థర్మల్ నుంచి మెకానికల్కి ఫైనల్గా ఎలక్ట్రికల్గా మూడు లెవెల్స్లో కన్వర్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మూడు డిఫరెంట్ ఎఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి మరి ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుందా ఉంటుంది ఓవరాల్గా కూడా ఒక ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటామంటే ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ఏముంటుందంటే ఈ మూడు ఎఫిషియన్సీస్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఈ మూడు ఎఫిషియన్సీ యొక్క ప్రోడక్ట్ అంటే బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ సో ఇది యాక్చువల్గా ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ యొక్క ఫార్ములా అనమాట కాకపోతే మనము బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీని మనము కన్సిడర్ చేసుకోమన్నమాట రీజన్ ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకోలేదు దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీని నేను కన్సిడర్ చేసుకోను సో నేను అప్రాక్సిమేట్గా ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అని అడిగితే ఓకే ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టర్బైన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ ఒక రీజన్ ఏం చెప్పొచ్చు అని అంటే ఇప్పుడు టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ మూడు ఎఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి ఈ మూడు ఎఫిషియన్సీస్ కన్వర్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకి మేజర్గా పవర్ లాస్ జరిగేది ఎక్కడ అంటే స్టీమ్ టర్బైన్లు సో అందుకనే ఇది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కాబట్టి మనకి స్టీమ్ టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మోర్ డామినేటింగ్ కానీ ఆల్టర్నేటర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది అన్నిటికంటే హయ్యెస్ట్ ఉంటుంది సో ఆల్టర్నేటర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ రిజల్ట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ అంటూ ఏమి ఉండదు కాబట్టి మనం టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ ఆల్టర్నేటర్ ఎఫిషియన్సీ అని తీసుకుంటాం కానీ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది దాదాపు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకు ఓవరాల్గా ఈ స్టీమ్ టర్బైన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంటే మెయిన్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఉన్నప్పుడు థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఫిగర్ అనేది మనకి డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని మనం క్యాల్కులేషన్ పరంగా ఆల్వేస్ వీ టేక్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ లేదా ఆల్టర్నేటర్ ఎఫిషియన్సీ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది రాసుకోండి ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టర్బైన్
వాడు ఏంటంటే వాడిది ఒక ఇండస్ట్రీ ఉన్నది అనుకోండి ఒక ఇండస్ట్రీ ఏరియాలో దాని పక్కన వాడు ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన పవర్ని వాడే జనరేట్ చేసుకుంటాడు అలాంటి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ని ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అంటారు అంటే ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ ఫర్ హీజ్ ఓన్ పర్పస్ ఒక పవర్ ప్లాంట్ని పెట్టుకుంటే దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అంటారు అనమాట అదర్వైజ్ అదర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ అవి ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంటుంది అంటే ప్రైవేట్ వాడు కూడా కమర్షియల్గా పవర్ అమ్మడానికి పెట్టుకుంటే ఏంటి సార్ అంటే వాన్ పర్పస్కి కాకుండా వాడు కూడా కరెంట్ అమ్మదలుచుకుంటే అలాంటి ప్లాంట్స్ని ఏమంటారంటే వాటిని క్యాప్టివ్ ప్లాంట్స్ అంటారు అనమాట సో ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నట్టుగానే మనకి ఇండియాలో మనకి పవర్ ప్లాంట్స్ మూడు రకాలు ముగ్గురు జనరేట్ చేస్తుంటారు అనమాట పవర్స్ అనేవి మూడు ఉంటాయి అనమాట ఒకటేమో స్టేట్ గవర్నమెంట్ జెన్కోస్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి లైక్ ఎన్టీపీసీ ఎన్హెచ్పీసీ అలాంటివి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది కాకుండా ప్రైవేట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు అంటే ప్రైవేట్ లైక్ రిలయన్స్ హిందూజా టాటా పవర్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట సో ఈ ముగ్గురులో కూడా మనం చూస్తే ప్రైవేట్ వాళ్ళే దాదాపు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ టోటల్ పవర్ జనరేట్ చేసింది ఇండియాలో వీళ్ళే అనమాట అంటే స్టేట్ సెంట్రల్ కంటే ప్రైవేట్ షేర్ ఎక్కువ అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళ రోల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు జనరేషన్ సెక్టర్లో సో ఎనీహౌ ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ అనేటోడు వాడు పవర్ అమ్మడానికి కోసం కమర్షియల్ పర్పస్కి మాత్రం ఆపరేట్ చేస్తే మాత్రం దాన్ని క్యాప్టివ్ ప్లాంట్ అంటారు అదర్వైజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది కూడా జెన్కో ప్లాంట్స్ లేదా కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ అంటారు వాడు ఒక ప్రైవేట్ యూజ్కి మాత్రమే చేసుకుంటే ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అంటారు సో ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి సాధారణంగా కండెన్సేటింగ్ టైప్ అని ఉంటాయి అనమాట ఏవి ఈ జెన్కో ప్లాంట్స్ కండెన్సేటింగ్ టైప్ అంటే ఏంటంటే ఏ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ విత్ కండెన్సర్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ విత్ కండెన్సర్ యాక్చువల్గా థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ యొక్క మెయిన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మీకు అర్థమై ఉంటుంది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనగా మనకి ఏం కావాలి ఒక బాయిలర్ కావాలి బాయిలర్ నుంచి ఏం కావాలి ఒక టర్బైన్ కావాలి టర్బైన్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఒక జనరేటర్ కావాలి జనరేటర్ నుంచి అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ ఈ బాయిలర్కి కోల్ గీల్ అన్ని ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఇది సాధారణంగా ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ యొక్క బేసిక్ డయాగ్రామ్ దీన్ని కండెన్సేటింగ్ టైప్ అంటే ఏముంది ఈ కండెన్సర్ నుంచి కిందికి ఇంకొక ఈ టర్బైన్ నుంచి ఇంకొక కండెన్సర్ పెట్టేసి ఒక పంపు ద్వారా మళ్ళీ వాటర్ని సర్క్యులేషన్ చేస్తుంటాం ఇవి కండెన్సేటింగ్ టైప్ అనమాట కండెన్సేటింగ్ టైప్ కండెన్సర్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి టర్బైన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం చూసినాం కూడా సో కండెన్సేటింగ్ టైప్ అందుకనే ఈ కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ అంటే జెన్కో ప్లాంట్స్ అనేవి కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు హై ఎఫిషియన్సీ కావాలి కాబట్టి మనము కండెన్సర్ పెడతాం అందుకనే కండెన్సేటింగ్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకొకటి కండెన్సేటింగ్ టైప్ ప్లాంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందనమాట ఏంటది అని అంటే వాటర్ని మనము కండెన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టీమ్ని మళ్ళీ కండెన్స్ చేసుకొని వాటర్ లాగా రీసర్కి సర్కిల్ రీసైకిలింగ్ చేస్తుంటాం సో కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎందుకంటే ఉన్న వాటర్ని అది రీసైకిల్ చేసుకోగలుగుతుంది ఒకవేళ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ కావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రివర్ పక్కన పెట్టుకుంటే కూడా మంచిది కంపల్సరీ అనేం కాదు వితౌట్ వాటర్ కూడా నడిపించచ్చు అంటే కం కంటిన్యూస్గా ఒకసారి వాటర్ వచ్చిందంటే దాన్ని మనం సర్క్యులేట్ చేయొచ్చు సార్ ప్రతిసారి ఇదే కుదురుతుందా మరి ఎందుకు అన్ని పవర్ ప్లాంట్స్ని రివర్ దగ్గర పెట్టలేదు రివర్ కాకుండా మధ్యలో పెట్టలేదు ఎందుకనంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఉంటుంది అంతే కాకపోతే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ బియాండ్ అవర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నది అట్మాస్ఫిరిక్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ సమ్మర్ సీజన్ ఉన్నది మీరు ఎంత ట్రై చేసినా ఎంత సేవ్ చేసినా సైకిల్లో దిపినా కానీ ఎవెవరేటీ అవరే వెళ్ళిపోతుంది కదా అదా అట్లా సో దే విల్ ప్రిఫర్ సో దాట్ ఎన్ని థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనేది ఒక రివర్ పక్కన పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాకపోతే థియరిటికల్గా చూసుకుంటే ఈ సైకిల్ ప్రకారము మనకి తర కండెన్సేటింగ్ టైప్ ప్లాంట్ ఉంటే మనకి కంటిన్యూస్ వాటర్ అనేది కంపల్సరీ కాదు ఓకే అది కండెన్సేటింగ్ టైప్ అనమాట అదే ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ వాడు సొంతంగా పెట్టుకున్న ప్లాంట్ కాబట్టి అది నాన్ కండెన్సేటింగ్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట నాన్ కండెన్సేటింగ్ టైప్ అంటే కండెన్సర్ ఉండదు ఎందుకంటే కండెన్సర్ పెట్టినాం అనుకో కండెన్సర్ పెడితే ఫస్ట్ కండెన్సర్లో మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఒక పార్ట్ ఏంటంటే కూలింగ్ టవర్ అని ఉంటుంది మనకి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో మీకు ఇంత పెద్ద చిమ్ని కనిపిస్తుంది చాలా పెద్దది అది బాయిలర్ కాదు అందరు బాయిలర్ అనుకుంటారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాయిలర్ అనేది లోపల ఉంటుంది అది కూలింగ్ టవర్ కూలింగ్ టవర్లో ఆ కండెన్స్ అయిన స్టీమ్ అన్నది కూల్ అవుతున్నప్పుడు దాని నుంచి ఆ హీట్ అనేది ఆ పొగ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే రెండు ఉంటాయి ఒకటి చిమ్నీ ఉంటుంది అట్ ది
టెన్ మెగావాట్స్ టు నియర్లీ టెన్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ ఇప్పుడు థౌజండ్ మెగావాట్స్ ఇంది ఫోర్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో వాటిని కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ అంటారు అనమాట ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ యొక్క రేటింగ్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ మెగావాట్స్ ఉంటుంది అనమాట టెన్ మెగావాట్స్ కంటే తక్కువగా ఉన్న పవర్ ప్లాంట్స్ కూడా అన్ని కూడా ఇండస్ట్రియల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఓకే అది కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్కి మధ్యలో గల డిఫరెన్సెస్ అనమాట నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను అది ఏంటంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రకారం ఏమన్నామంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఎంత ఉందని చెప్పాను దాదాపు ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంటుందని చెప్పాను ఇది ఇంక్రీజ్ చేసుకోలేమా చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ స్టీమ్ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే పెరుగుతుంది స్టీమ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నా పెరుగుతుంది అండ్ కండెన్సర్ ప్రెషర్ తగ్గిస్తే జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందన్నమాట దాన్ని ఏమంటారంటే సూపర్ క్రిటికల్ టెక్నాలజీ అంటారనమాట సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అంటారనమాట ఆ క్రిట్ ఆ టెక్నాలజీ ఉన్న వాటిని ఈ సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో ఏముంటుందంటే మనకి స్టీమ్ టెంపరేచర్ అనేది దాదాపు సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ డిగ్రేడ్స్ ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ డబల్ సాధారణంగా అన్ని థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అనేది మ్యాక్సిమం టాప్ డ్రమ్ టెంపర టాప్ డ్రమ్ టెంపరేచర్ అంటారు అంటే బాయిలర్ యొక్క టెంపరేచర్ అదే అనమాట కానీ దీంట్లో మాత్రం సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ డిగ్రేడ్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రెషర్ చూసుకుంటే కనుక ఆ ప్రెషర్ని మనము థర్టీ న్యూటన్స్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఒక యూనిట్ అనమాట ప్రెషర్కి అంటే సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో టెంపరేచర్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది ప్రెషర్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది అదే నార్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో టెంపరేచర్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ప్రెషర్ అనేది దాదాపు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉంటుంది ఏది నార్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో జనరల్గా యూజ్ చేసే పవర్ స్టేషన్స్లో ఇటువంటి పవర్ స్టేషన్స్ ఎఫిషియన్సీ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది వీటి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎంత ఉంటుందంటే ఏది సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ దాదాపు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది అనమాట మనకి సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ సో మనకి ఇప్పుడు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో ఉన్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇదే అనమాట మన తెలంగాణలో కూడా ఇప్పుడు యాదాద్రి పవర్ స్టేషన్ కొత్తది ఉంది కదా ఈ యాదాద్రి పవర్ స్టేషన్ కూడా ఈ సూపర్ క్రిటికల్ టెక్నాలజీ పైన బేస్ అయి ఉంది అనమాట సో అది కూడా సూపర్ క్రిటికల్ పవర్ స్టేషన్ ఇది ఫోర్ థౌసండ్ మెగావాట్ పవర్ ప్లాంట్ ప్రపోజ్డ్ ఇది ఇది సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనమాట అంటే దీనిలో ఉన్న స్టీమ్ టెంపరేచర్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ప్రెషర్ అనేది ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది ఎఫిషియన్సీ కూడా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది అనమాట బట్ అదర్ పవర్ స్టేషన్స్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ మనం మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము దాంట్లో ఎఫిషియన్సీ అనేది సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్స్లో అడగడం స్టార్ట్ అయింది ఈ మధ్య ట్రెండ్ సో అందుకనే ప్రాపర్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ యొక్క మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ దీని నుంచి కూడా మంచి క్వశ్చన్స్ మనకి దిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో మెరిట్స్ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే చీప్ ఫ్యూయల్ చీప్ ఫ్యూయల్ అంటే మనకి ఫ్యూయల్ ఏంటి మనకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఇండియాలో కోల్ అనేది ఫ్యూయల్ కదా సో మనకి కోల్ అనేది దాదాపు చీప్గా దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఇండియాలో మనకి కోల్ రిజర్వ్స్ అనేది చాలా బాగున్నాయి కాబట్టి ఫ్యూయల్ అనేది చీప్ మనకి ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ అనేది చీప్గా దొరికిపోతుంది నెక్స్ట్ లెస్ స్పేస్ కంపేర్డ్ టు హెచ్ఈపిఎస్ అంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ అంటే మీరే ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుని ఒక డ్యామ్ ఉన్న పవర్ స్టేషను దానికి ఎంత స్పేస్ అవసరం పడుతుంది థర్మల్ పేస్ పవర్ స్టేషన్ అనేది అంత అవసరం లేదు ఒక చిన్న ఏదో ఉన్న ప్లేసెస్లో అంటే అరౌండ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఎకర్స్ మధ్యలోనే మనం కట్టేయచ్చు మనం ఈజీగా చిన్న సైజ్ పవర్ స్టేషన్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కూడా మనం కట్టేయచ్చు సో లెస్ స్పేస్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ నెక్స్ట్ చీప్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కానీ ఎనీ అదర్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ఈ ప్లాంట్ని మనం ఎరెక్షన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఈ ప్లాంట్ని కట్టడానికి ఏ ఖర్చు ఒక హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కన్నా ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ కన్నా చీప్ కాకపోతే రన్నింగ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వేరే పవర్ స్టేషన్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే హైయెస్ట్ ఉంటుంది సో ఇది చీప్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ కెన్ రెస
ఎందుకంటే లోడ్ తక్కువ ఉందంటే ఎంబడి వీ కెన్ రిడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కోల్ స్టీమ్ ప్రెషర్ తక్కువ చేసుకొని పవర్ అవుట్పుట్ తక్కువ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లోడ్ పెరిగింది అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా మనము స్టీమ్ ప్రెషర్ ని ఇంక్రీస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఆ కంట్రోల్ అనేది మన థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లో ఉంటుంది కానీ ఒక హైడ్రోలెక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ లో ఉండదు వాటర్ ఫ్లో అనేది నీ చేతిలో ఉందా అక్కడ ఉన్న వర్షాలను బట్టి వర్షపాతాన్ని బట్టి వాటర్ ఫ్లో అనేది నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటావు కానీ ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో స్టీమ్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బాయిలర్ సోర్స్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది బాయిలర్ బాయిలర్ నీ చేతిలో ఉన్నది ఎన్విరాన్మెంట్ చేతిలో లేదు కానీ ఒక హైడ్రోలెక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్లో వాటర్ ఫ్లో మాత్రము దేవుని చేతిలో ఉందని మన చేతిలో లేదు నెక్స్ట్ అది కాకుండా న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో కూడా మనము కంట్రోల్ చేద్దామంటే అది కంట్రోల్ చేయలేనంత పవర్ఫుల్ పవర్ అది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ కూడా దాదాపు మనకి స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ ప్రిన్సిపలే న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో కూడా మనకి స్టీమ్ జనరేషనే ఇక్కడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఈ స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్లో మనం స్టీమ్ జనరేట్ చేయడానికి ఏం పెడుతున్నాము మనం ఒక బాయిలర్ పెట్టి ఆ బాయిలర్ కింద బొగ్గును పెట్టి కోల్ పెట్టి మనం బర్న్ చేస్తున్నాము న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని పెడతాం అందులో జరుగుతున్న న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ బట్టి మనకి హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది దాంతో మనం ఒక వాటర్ని హీట్ చేసి మనం ప్రెషర్ చేయడం అనేది అదంతా సేమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది అనమాట కాకపోతే న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న హీట్ కంట్రోల్ చేయాలంటే కష్టం అర్థమైంది కదా సో న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ కూడా లోడ్ పెరుగుతుంది తేటి తగ్గుతుంటే నువ్వు న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ నువ్వు కంట్రోల్ చేయలేవు అంత ఈజీగా కానీ ఒక స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ మాత్రం ఆటాడుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ లోడ్స్ ఉంటే మనకి బెస్ట్ పవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ సో ఈ పాయింట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్లో అంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కావాలంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతిది మనం కోర్సులు చెప్పేది ఇది అంత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న కోర్స్ కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ కూడా వేస్ట్ పాయింట్ అనేది ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇది నేను ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ స్టక్ అవుతారు ఇక్కడ మీరు మార్క్స్ లూజ్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇక్కడ మనము ఏం జనరేట్ చేస్తున్నాం స్టీమ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం వాటర్ని బాయిల్ చేసి స్టీమ్ జనరేట్ చేస్తున్నాం ఈ స్టీమ్ అనేది వేరే ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయమా యూజ్ చేయమా మీరు విలేజెస్లో ఉంటే కూడా మీకు తెలుస్తుంది షుగర్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ రైస్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో డెఫినెట్లీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో స్టీమ్ అనేది కావాలి ఎందుకంటే బాయిలర్స్ అనేవి అంతటా వాడతారు మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్టీమ్ని మనం టర్బైన్లో స్టీమ్తో వర్క్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఎగ్జాస్ట్ వచ్చే స్టీమ్ని నీకు కావాలంటే నువ్వు కండెన్సర్ పంపించుకో లేకపోతే ఓ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ స్టీమ్ మీరు వేరే పక్కన ప్యారల్ ఇంకొక ఇండస్ట్రీ పెట్టి చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరులో ఐటీ స్టూడికి అదే ప్లాంట్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అదే అనమాట ఐటీసీ అని పేపర్ కంపెనీ ఉంది ఆదిత్య బిర్లా టాటా ఆదిత్య బిర్లా వాళ్ళ గ్రూప్ది అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఒక పేపర్ ప్లాంట్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కూడా ఉంది ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ ఉంది అయితే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఈ స్టీమ్ జనరేట్ చేసి పవర్ జనరేట్ చేస్తారు ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టీమ్ని ఆ పేపర్ ఇండస్ట్రీకి కూడా వాడుకుంటారు వాళ్ళు సో ఆ రకంగా కూడా అంటే మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ జనరేట్ అవుతున్న స్టీమ్ అదొక అడ్వాంటేజ్ అనమాట నెక్స్ట్ డీమెరిట్స్లో చూసుకుంటే అంటే డిస్అడ్వాంటేజెస్లో చూసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ బొగ్గు గాలి ఇస్తే బోల్డ్ అంతా పొల్యూషన్ లాట్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ హైలీ పొల్యూషన్ చాలా 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 హై పొల్యూషన్ యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ పవర్ స్టేషన్స్ హైయెస్ట్ పొల్యూషన్ ఇదే అనమాట నెక్స్ట్ హై మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అండ్ హై రన్నింగ్ కాస్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు రన్నింగ్ కాస్ట్ అన్న మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అన్న ఒకటి ఎందుకనంటే ఫ్రీక్వెంట్గా నీకు బొగ్గు కాలుస్తుంటే నీకు లాట్ ఆఫ్ యాష్ లాట్ ఆఫ్ దుమ్ము దూలి క్లీనింగ్ చేయడము ఆయిల్ లీకేజెస్ ఇట్లాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మెయింటెనెన్స్ చేయడం మాత్రం చాలా చాలా టఫ్ ఇది కాకపోతే ఇదే హైయెస్ట్ టఫ్ యాజ్ కంపేర్ టు హైడ్రోలెక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ హ్యూజ్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ దీనికి కావాల్సినంత వాటర్ వేరే ఏ పవర్ ప్లాంట్కి అవసరం లేదని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ స్లో స్టార్టింగ్ నువ్వు ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ని స్టార్ట్ చేయడం వరకే మీకు కష్టం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దాంతో ఫుట్బాల్ ఆడుకోవచ్చు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ లోడ్కి ఏదైనా వాడుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ బాయిలర్ అనేది ఫుల్ హీట్ ఎక్కాలి అప్ టు యూ గెట్ 